कोरोनामुळे आलेल्या संकटात मानसिक कोणमारा झाला असेल मनस्थिती थोडीशी ठीक नसेल अभ्यास विसरला गेला असेल किंवा मध्येच आठवत नसेल काळजी करू नका उजळणी स्वरूपात दहावी अभ्यासमालेचा लाभ घ्या आणि यशस्वी व्हा नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सौ स्नेहल पाटील एस बी एस कन्याशाळा निपाणी या ठिकाणी सव्वीस वर्षापासून मराठी विषयाचा अध्यापन करते तर आज आपण सगळेजण टेन्शनमध्ये आहोत सगळेजण टेन्शनमध्ये यासाठी आहोत की तुमच्या परीक्षा पुढं 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 ढकलत आहे आणि आता त्याची तारीख जाहीर झालेली आहे पंचवीस जून तर एकूणच आजच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आणि तुमच्या शैक्षणिक जीवनामध्ये दहावी हा अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे कारण ह्या दहावीवर आधारित तुमचं पुढचं शैक्षणिक जे करिअर आहे ते सुरू होणार आहे तर तुम्ही अजिबात टेन्शन घेऊ नका कारण या दहावी अभ्यासमालेच्या उपक्रमातून आम्ही सर्व विषयाचं मार्गदर्शन तुम्हाला करणार आहोत हे करत असताना फक्त एकाचीच गरज आहे ते म्हणजे तुमच्या ठिकाणी असलेला आत्मविश्वास सकारात्मक दृष्टिकोन आणि हाच पाठीशी घेऊन तुम्ही परीक्षेला सामोरं जायचं आहे तर आपल्या घटकाला सुरुवात करण्यापुरता करण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काही गोष्टी पेपर कसा लिहावा या संदर्भात सांगणार आहे तर ज्या वेळेला तुमची परीक्षा सुरू होईल मराठी विषयाचा पेपर तुम्ही लिहाल त्यावेळेला सगळ्यात पहिला आत्मविश्वास खूप गरजेचा आहे सगळ्या विषयासाठी गरजेचा आहे कारण का सांगते मी जेव्हा तुम्ही परीक्षा केंद्रावर हजर होता त्यावेळेला घाबरता तुम्ही घाबरून जे येत असत ना ते सुद्धा काही वेळेला आठवेन असं होत म्हणून काय केलं पाहिजे आत्मविश्वास आपल्या ठिकाणी ठेवला पाहिजे जेव्हा तुमच्या हातामध्ये मराठीची प्रश्नपत्रिका मिळेल तेव्हा पहिल्यांदा पंधरा मिनिटं ती व्यवस्थित वाचा त्यासाठी वेळ आहे दिलेला पंधरा मिनिटं वाचत असताना जे जे तुम्हाला सोपं वाटतं ते ते पहिला लिहायचा प्रयत्न करा अशा रीतीने सोप्यातून अवघडकडे जा जर तुम्ही प्रथमच अवघड एखादा प्रश्न घेऊन बसला तर मग आत्मविश्वास कमी होतो जे येतं तेही आठवेन असं होतं म्हणून सोप्याकडून अवघडकडे तुम्ही जा प्रश्नपत्रिका वाचून झाली की तुमचा जो नंबर आहे सीट नंबर आसन क्रमांक तो व्यवस्थित घाला त्यानंतर येतो समाज सोडणे तर तुमचा डाव्या बाजूचा पेपरमधला जो समास आहे तो आवश्यक तेवढाच सोडा उगीचा जसा पेपर अर्धा दुमडून एवढ्याच जागेमध्ये तुम्ही पेपर लिहू नका आवश्यक तेवढा सोडा त्या समासामध्ये प्रश्नाचा मुख्य क्रमांक उपक्रमांक अचूक लिहा त्यानंतर पेपर लिहित असताना घ्यायची महत्वाची काळजी म्हणजे बहुपर्यायी जे प्रश्न आहेत वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्याला आपण म्हणतो ते लिहित असताना त्याच्या ए बी सी डी पर्यायासहित अचूक उत्तर लिहा अचूक उत्तर लिहिणं गरजेचं आहे कारण का काही वेळेला तुम्ही काय गोंधळ करता ए लिहिता आणि डीचं उत्तर लिहिता ए लिहिता बीचं उत्तर लिहिता तर असा गोंधळ तुम्ही करू नका तर ते योग्य पर्यायासहित ए बी सी डी सहित तुम्ही ते उत्तर लिहा या बहुपर्यायी प्रश्नामध्ये आणखीन एक गोंधळ होतो काही चालक विद्यार्थी असेही असतात आपले की येत नाही ना मग पहिल्या पानावरती ए घाल उत्तर लिहून काढ दुसऱ्या पानावरती बी घाल ते लिहि असे चार पानावरती चार लिहितात पण विद्यार्थी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जर का तुम्ही असं केला तर पहिलं जे उत्तर लिहिलेलं असेल ते ग्राह्य मानलं जातं म्हणून अचूक उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करा त्यानंतर येतो एका वाक्यात उत्तर लिहा एका वाक्यात उत्तर लिहित असताना फक्त तुम्ही एखादा शब्द लिहू नका तर ते वाक्य पूर्ण करून उत्तर लिहा हे फार महत्वाचं आहे नंतर दीर्घोत्तरी प्रश्न लिहिता त्याच्यामध्ये दीर्घोत्तरी प्रश्न लिहित असताना पहिला मुद्द्यांची निश्चिती करा मुद्द्यांची निश्चिती करून झालं त्या मुद्द्यानुसार विश्लेषण करत व्यवस्थित उत्तर लिहा नवीन मुद्दा पॅरेग्राफ करा त्यासाठी महत्वाचे काही शब्द असतील काही वाक्य असतील तर त्याला अंडरलाईन करा असं जर का तुम्ही केलात तर तुम्हाला जादा गुण मिळवता येतील ज्या वेळेला तुमच्या रचना किंवा रचना कौशल्यावरती पाठ होईल त्यावेळेला कल्पना विस्तार पत्रलेखन निबंध कसं लिहावं याचं मार्गदर्शन तुम्हाला नक्की मिळेल तर असं लिहित असताना काही वेळेला आणखीन एका ठिकाणी गोंधळ होतो तो म्हणजे वाक्यप्रचार 
तर तुम्ही वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा प्रश्न असतो आपले विद्यार्थी मित्र काय करतात आता जसं हस्तगत करणे काबीज करणे ताब्यात घेणे असं आपण अर्थ लिहितो पण वाक्यात उपयोग करताना आपण काय करतो त्याचा अर्थच तेवढा घेतो वाक्यप्रचार घेत नाही तर ही चूक करायची नाही जो वाक्यप्रचार दिलेला असतो तोच वाक्यात उपयोग करायचा असतो तर अशा ह्या काही ज्या सूचना आहेत त्या लक्षात ठेवा पेपर लिहित असताना खडाखोड अजिबात करू नका चुकलं असेल तर एक रेघ मारा उगी खडाखोड करून करून पेपर फाटेपर्यंत आपण त्याच्यावर गिरवत बसायचं नाही पेपर कसा असावा नेट नेटका स्वच्छ असावा तुमचं अक्षर ही सुबक सुवाच्य असलं पाहिजे या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा कारण ज्या वेळेला तुमचा पेपर परीक्षकाच्या हातात जातो तो एक प्रकारचा प्रभाव तुमच्या पेपरचा परीक्षकावर पडतो आणि तुम्हाला जास्त गुण घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो तर हे झालं पेपरच्या बाबतीमध्ये आणखीन एक चूक करतात आपले विद्यार्थी काय चूक करतात की समजा पहिल्या सात आठ ओळीमध्ये उत्तर लिहिलं खाली सगळं रिकामी सोडतात पुन्हा पुढच्या पानावरती घेतात तर ते तुम्ही असं करू नका तर निम्म्यापेक्षा जास्त पेपर जर झाला असेल लिहून तुमचा आणि आणि सविस्तर उत्तर लिहायचं असेल तर तुम्ही मागे केव्हा पहा किंवा पी टी ओ अशी सूचना लिहून मग नवीन पानावरती लिहायला सुरुवात करा तर असा पेपर लिहून झाल्यानंतर आत्मविश्वासाने जेव्हा तुम्ही हे सामोरे जाल तेव्हा नक्कीच चांगले गुण तुम्हाला मिळणार आहेत घाबरू नका दहावी अभ्यास मालेतून आम्ही सर्व शिक्षकवृंद तुमच्यासाठी आहोत मार्गदर्शन करणार आहोत नक्कीच तुम्हाला चांगले मिळ मार्क मिळतील येणाऱ्या परीक्षेसाठी आमच्या सगळ्यांच्याकडून तुम्हाला ऑल दी बेस्ट आणि शुभेच्छा तर आता ह्या शुभेच्छानंतर आपण प्रमुख घटकाकडे वळूया तर आपलं जे माय मराठी पुस्तक आहे या माय मराठी पुस्तकामध्ये पुस्तकाची विभागणी तीन भागामध्ये केलेली आहे एक आहे गद्य दुसरं आहे पद्य आणि मग व्याकरण विभाग गद्य भागामध्ये बारा पाठ आहे पद्य विभागामध्ये बारा कविता आहे आणि मग जे व्याकरण आहे या व्याकरणामध्ये रचना कौशल्य पण येतं गद्य भाग आहे चौतीस मार्कासाठी पद्य भाग आहे तेहतीस मार्कासाठी आणि जे व्याकरण आहे ते व्याकरण आहे वीस मार्कासाठी आणि रचना कौशल्य तेरा मार्कासाठी असे एकूण शंभर गुण तुम्हाला घ्यायचे आहेत पंचवीस जे आहेत ते शालांतर्गत आहेत तर हे शंभर गुण पैकीच्या पैकी मिळवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायचे आहेत आणि ते नक्की मिळतात तुम्हाला त्यासाठी फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवा आत्मविश्वासानं सामोरं जा तर आज आपण आपल्या माय मराठी पुस्तकातील पहिला जो पाठ आहे अनंतशक्ती परमेश्वरू याचा थोडक्यात उजळणी स्वरूपात आढावा आपण घेऊया वर्षभर तुम्ही अभ्यास केलेला आहात तुमच्या शिक्षकांनी शिकवलेलं सुद्धा आहे फक्त आज आपल्याला उजळणी करायची तर अनंतशक्ती परमेश्वर या पाठाचे लेखक आहेत केशोबास उर्फ केशीराज व्यास तर महानुभाव पंथातील ज्येष्ठ ग्रंथकार संस्कृत पंडित तर नागदेवाचार्यांच्याकडून त्यांनी दीक्षा घेतली आणि शेवटपर्यंत आपल्या गुरुशी आणि पंथाशी ते एकनिष्ठ राहिले नागदेवाचार्यांचे पट्टशिष्य असलेल्या केशोबास आणि आपल्या गुरुच्या आज्ञेवरून विपुल अशी ग्रंथरचना केली याच्यामध्ये मराठीत ही ग्रंथरचना त्यांनी केलेली आहे संस्कृतमध्ये ग्रंथरचना केलेली आहे तर त्यांची मराठीतील ग्रंथरचना आहे श्री चक्रधरोक्त सूत्रपाठ आणि लापणीक मूर्ती प्रकाश दृष्टांत पाठ तर संस्कृतमधील जे आहे ते आहे ज्ञान कलानिधी स्तोत्र रत्नमाला स्तोत्र आणि दृष्टांत पाठ स्तोत्र तर ज्ञानेश्वरांच्या हा जो महानुभव पंत आहे या महानुभव पंताविषयी आपण थोडीशी माहिती घेऊया तर ज्ञानेश्वरांच्या अगोदर काही काळ आणि म्हणजेच यादवराजांच्या कारकिर्दीत बाराव्या शतकात हा महानुभव पंत उदयास आला तर पहिला सुद्धा हा हा जो महानुभव पंत आहे याला वेगळ्या नावानं ओळखले जात असे जसं अच्युत जयकृष्णी भटमार्गी पण असं समजलं जातं की पहिल्यांदा एकनाथ आणि महानुभव या नावाने या पंथाला संबोधलेलं आहे तर तुम्हाला माहीत आहे महानुभव पंथाची जी स्थापना आहे ती सर्वज्ञ म्हणजे श्री चक्रधर स्वामींनी केलेली आहे चक्रधर स्वामींनी लिळा चरित्रात 
दृष्टांतांच्या दृष्टांत कथांच्या रूपात उपदेश केला आपल्या पंथाची जी शिकवण आहे ती आपल्या अनुयायांना नीट समजावी म्हणून ते दाखले देत कथा सांगत तर या दृष्टांत कथामुळे काय झालं की महानुभव पंथाचं जे तत्वज्ञान आहे गुड गहण असं ते समजण्यास खूप सोपं झालं तर केशोबास यांनी या दृष्टांतांच दृष्टांत कथांचं संकलन बाराशे पंच्याऐंशीच्या सुमारास दृष्टांत पाठ या ग्रंथात केलेला आहे तर तुम्हाला हा जो पाठ आहे या पाठाचा साहित्य प्रकार जो आहे तो प्राचीन गद्य आहे आणि या पाठाचं मूल्य जे आहे ते ज्ञान आणि उत्सुकता आहे हा पाठ जो आहे हा विनायक लक्ष्मण भावे यांनी संपादित केलेल्या महाराष्ट्र सारस्वत या ग्रंथातून घेतलेला आहे आता आपण दृष्टांत जो आहे दृष्टांत कथा जो आहे त्याचे रचनासूत्र आपण बघूया याचं रचनासूत्र थोडं वेगळं आहे तुम्ही बघितलं असेल की अल्प अक्षरी हे महानुभव पंथाचे एक वैशिष्ट्य आहे अगदी छोटी छोटी वाक्य आहे ठीक आहे तर ह्या दृष्टांत कथाचा रचनाक्रम कसा आहे पहिला सूत्र आहे मग दृष्टांत आहे आणि मग द्राष्टांतिक म्हणजेच तात्पर्य आहे आता या ठिकाणी जो दृष्टांत सांगितलेला आहे याचं सूत्र काय आहे बघा तर सूत्र काय आहे अनंत शक्ती असलेला परमेश्वर हा सर्वांसाठी व्यवस्था करतो तर दुसरा जो भाग आहे तो आहे दृष्टांत तर या ठिकाणी कोणता दृष्टांत सांगितलेला आहे बघा एकदा गावात एक हत्ती येतो त्याला पाहण्यासाठी सगळे जन्मांध जातात म्हणजे जन्मापासून अंध असलेले काही जातात सोंडेला स्पर्श करतात काही कानाला स्पर्श करतात काही पायाला स्पर्श करतात काही जन्मांध पोटाला स्पर्श करतात तर काही जन्मांध हत्तीच्या पाठीला स्पर्श करतात काही जन्मांध शेपटीला स्पर्श करतात तुम्हाला माहित आहे दृष्टीहीन व्यक्ती कधीही हाताने चाचपून कस आहे ती एखादी वस्तू समजावून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो तसे हे जन्मांध सुद्धा त्या हत्तीला स्पर्श करून बघत असतात की हत्ती कसा आहे ज्या जन्मांधानं सोंडेला धरलेला आहे तो म्हणतो हत्ती मुसळासारखा आहे ज्यानं कानाला स्पर्श केलेला असतो तो म्हणतो नाही नाही हत्ती सुपासारखा आहे ज्यानं पायाला स्पर्श केलेला असतो तो म्हणतो हत्ती खांबासारखा आहे ज्यानं पोटाला स्पर्श केलेला असतो तो म्हणतो हत्ती कोथळ्यासारखा आहे ज्यानं पाठ स्पर्शिलेले असते तो म्हणतो हत्ती भिंतीसारखा आहे तर ज्या जन्मांधानं शेपटीला स्पर्श केलेला असतो तो म्हणतो हत्ती खराट्यासारखा आहे सगळे जण आपल्या मताशी ठाम राहतात एकमेकाला विरोध करून वाद घालू लागतात कोण म्हणतो हत्ती असा आहे कोण म्हणतो हत्ती खराट्यासारखा आहे वाद घालत असताना तिथं एक डोळस असतो तो म्हणतो बाबानो हत्ती असा नाही तुम्ही ज्या ज्या अवयवाला स्पर्श केलेला आहात आणि हत्ती समजत आहात तो हत्तीचा एक एक अवयव आहे या सर्व अवयवाने युक्त असा एक हत्ती आहे तर हा आहे दृष्टांत तर याच्यातून काय सांगायचं आहे काय तात्पर्य आहे याचं ते द्राष्टांतिक म्हणजेच तात्पर्य ज्याला ज्याला जशी जाणीव झाली त्या शक्तीलाच तो परमेश्वर समजतो पण जो ज्ञानी माणूस असतो तो मात्र म्हणतो या सर्व शक्तीने युक्त एक परमेश्वर आहे इथं चक्रधर स्वामीने माणसातील एका दोषाकडं आपलं लक्ष वेधलेलं आहे जो कुठला दोष की प्रत्येक जण जसा आपल्याला अनुभव येतो तसा समज करून घेतो कोणीही खोलात जाऊन ज्ञान घेत नाही समजून घेत नाही हा दोष चक्रधर स्वामीने दाखवला आणि मग जो ज्ञानी मनुष्य कसं म्हणतो तसं चक्रधर स्वामीने या ठिकाणी तात्पर्य सांगितलेलं आहे जशी जाणवली ती एक एक शक्ती परमेश्वराची आहे अशा सर्व शक्तीने युक्त एक परमेश्वर आहे तर हा झाला दृष्टांत सूत्र दृष्टांत द्राष्टांतिक आणि म्हणजेच तात्पर्य आपण बघितलेलं आहे आता ह्याच्यातले काही निवडक प्रश्न आपण पाहायचे आहेत जे परीक्षेच्या दृष्टीनं तुम्ही उजळणीच्या स्वरूपात लिहून घेऊ शकता बघा पहिला प्रश्न आहे या पाठाचा साहित्य प्रकार कोणता 
दुसरा महानुभाव पंथाचे संस्थापक कोण तीन सर्वज्ञ असं कोणाला म्हणतात चार अनंत शक्ती परमेश्वरू हा दृष्टांत कोणी कोणास सांगितला अनंत पुढचा प्रश्न अनंत शक्ती परमेश्वरू हा दृष्टांत कोणत्या गावी सांगितला पुढचा प्रश्न आहे जसे हत्तीच्या अवयवरून प्रश्न येऊ शकतो त्याच्यानंतरचा प्रश्न हत्तीला पाहण्यासाठी कोण गेले किंवा सोंड पाहणाऱ्याला हत्ती कसा वाटला पोट पाहणाऱ्याला हत्ती कसा वाटला त्यानंतर आंधळ्यांना हत्तीचे खरे स्वरूप कोणी समजावून सांगितले आणि असाही प्रश्न येतो की सर्वांसाठी विषय व्यवस्था कोण करतो हे एक मार्गाचे प्रश्न महत्वाचे तीन चार वाक्यासाठी सुद्धा प्रश्न येतात त्या धड्यावरती जसं डोळस मनुष्य आंधळ्यांना काय म्हणाला किंवा दुसरा प्रश्न आपण इथं पाहू शकता आंधळ्याने हत्तीचे वर्णन कसे केले आहे संदर्भ सुद्धा खूप महत्वाचे आहेत संदर्भ लिहिताना या ठिकाणी मी एक तुम्हाला सांगू इच्छिते की कसा लिहायचा संदर्भ संदर्भाचं एक स्पष्टीकरण आहे संदर्भ लिहित असताना तुम्ही पाठाचं नाव लिहिलं पाहिजे लेखकाचं नाव लिहिलं पाहिजे आणि हे लिहित असताना एकेऱ्या उतरण चिन्हामध्ये लिहा स्पष्टीकरणामध्ये कुठले मुद्दे आले पाहिजेत कोणी कोणास म्हटलं आणि नेमकं कुठं म्हटलं आणि त्याच्यातनं अनुमान काय व्यक्त होतं आता तुम्ही दहावीला आहात अनुमान येणं गरजेचं आहे तर अनुमान काय आहे हेही तुम्ही सांगितलं पाहिजे या पाठावरती जो भाषा अभ्यास आहे तो आहे समास आणि संधी संधी ही खूप महत्वाची आहे पाठावरची त्याची अवश्य तयारी करा तर असा पहिल्या पाठाचा उजळणी स्वरूपात आढावा आता आपण घेतलेला आहे धन्यवाद सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनेलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा